역시 클래시터 캐슬에서 기억을 남겼던 솔로 시코와 아, 그냥 일회성 활약이 아니라 스맥다운으로 정식 데뷔를 했습니다. 형들이 소개를 해주면서 등장을 했는데 문제는 어, 드루 맥킨타이어가 솔로 시코와에 대한 굉장한 분노를 여전히 갖고 있다는 거였어요. 그렇습니다. 지난 클래시터 캐슬에서 거의 승리를 눈앞에 두고 정말 마지막 기술 하나만 딱 남겨두고 어, 그런 상황에서 챔피언이 될수 있는 저로의 기회에서 솔로 시코아가 방해를 하는 바람에 너무나 억울하게 챔피언 벨트를 따내지 못하지 않았습니까? 드루 맥킨타이어는 그 아픈 감정이 오늘 스맥다운까지 그대로 남아있었고요. 그렇기 때문에 솔로 시코아에게 어떤 서력을 하기 위해서 오늘 경기가 만들어졌는데요. 하지만 전혀 예상치 못한 또 새로운 변수가 나오면서 오늘도 역시 미완성으로 복수가 끝나고 말았습니다. 그렇습니다. 솔로시커와 드루메킨타이어의 경기를 확인하시면 솔로시커 한 명이 들어간 것으로 블러드라인이 어느 정도 강력한지를 우소주와 세미제인까지 막 심판 눈을 피해가면서 드루메킨타이어를 공격하니까 참 까다롭고 나는 점을 알수 있었고 또한 말씀해주신 것처럼 막판에 나온 큰 변수를 통해서 드루메킨타이어에게 또 다른 숙제가 남겨진 그런 상황이 보여졌습니다. 현장 그림 영상으로 확인하시죠. 대르. 아 솔로 시코아도 정말 차세대 거물답게 잘 싸우고 있습니다. 물론 뭐 우수 형제 형들의 도움을 많이 받고 있지만. 그래서 키스. 그리고 다가가는데 아 불을 열어서 드래미 킨 타이어가 반동을 할 때. 중심을 이렇게 만들었습니다. 그 상황에서도 세미제이는 심판의 눈을 또 잡아 뚫었어요. 네. 아니 이게 핸디캡 상황이 너무 심한데요? 아 대놓고 이때 스트리프 피치가 나와서 더우저이 우선치가 하는 골은 못 보겠다 아, 세미 제인이 런테스포드를 공격하고 더키스까지 자 다음 주에 도전자 결정전이 열리는데 아, 챔피언 우소주에 대한 확실한 도전 의식을 좀 보여주고 있습니다 스트리프로 피치가 나왔어도 아웃 넘버 상황이긴 한데요 어! 이어서 런테스포드가 몸을 날려 나머지 선수 다 쓰러뜨립니다 자 이렇게 혼자 3명을 상대한다면 은 숫자는 문제가 되지 않죠 안에서는 솔로 시코 드루메 킨타유 다시 싸웁니다 자만들어 자만들어 마지막 실패 빠져나왔고 드루메 킨타유가 오히려 자세 바꾼데요 크레이머 그런데 막으로 떨어지면서 카운트를 칠 수가 없어요 아 이거는 글쎄요 대척에서 캐리온 크로스 캐리온 크로스군요 아이 경기가 DQ로 끝나고 말았습니다. 아, 캐리온 아, 크로스의 등장으로 이 DQ로 끝날 거라는 거는 조금은 물론 어느 정도 예상이 됐던 부분이기도 합니다만 은 네. 글쎄요. 막상 이렇게 되니까 좀 아쉽네요. 아, 크로스 재킷 좀처럼 빠져나오지 못하고 있습니다. 바깥으로 솔루시코아가 빠져나가서 두루두 그쪽을 본 건데 뒤에서부터 달려 오 케이온 크로스님 크로스의 기술이 와 풀어낸 것이 끝이 아니라 아...